பியூலர் நாம் பார்க்க போகிறது ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இன் ப்ரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்னா என்ன ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் த மேனிப்புலேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் டு அனதர் ஆர்கானிசம் டு கிரியேட் அ நியூ டிஎன்ஏ கால்ட் ஆஸ் ரீகாமின் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர் டிஎன்ஏ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்னா மேனிப்புலேட்டிங்னா மாற்றுறது அப்புறமா ஜீன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ மேனிப்புலேட்னா மாற்றுறோம் மாற்றிட்டு அது இன்னொரு ஜீ இன்னொரு ஒரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கு மாற்றி ஒரு பியூ பு புது டிஎன்ஏவை உருவாக்குறோம் அப்படி உருவாக்குறது தான் ரீகாம்பினேஷன் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர் டிஎன்ஏ த டேர்ம் ரீகாம்பினன்ட் இஸ் கா இஸ் யூஸ்ட் பிகாஸ் த டிஎன்ஏ ஃப்ரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் கேன் வி ஜாயின் டுகெதர் த ரீகாம்பினன்ட் என்ற டேர்மை எதுக்கு டிஎன்ஏல யூஸ் பண்ணுறோம்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்லேருந்து அதாவது வெவ்வேறு ஆர்கானிசத்துலேருந்து நம்ம ரெண்டு டிஎன்ஏவை எடுத்து அதை ஒன்றா சேர்க்குறோம் அதனால தான் அதுக்கு ரீகாம்பினன்ட் பேர் வைக்கிறோம் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஆர் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜின்னு இன்னொரு பேர் ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஆர் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி plasmid is the small circular double stranded dna molecule found in the cytoplasm of bacterial cell and separated from chromosomal dna it can uh, replicate independently so in the extra chromosomal ring in the bacteria la extra va irukra the chromosomal ring ga da na enna solro plasmid okay va இது வந்து பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ ஆனா இது இல்லாம இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏவை வந்து பிளாஸ்மிட் சொல்றோம் அது தனக்குத்தானா ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ ரெப்ளிகேட் அதாவது பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட இன்னொரு டிஎன்ஏ இருக்கு அது சர்க்குலார் ஷேப்ல இருக்கு அது தனக்குத்தானாவே ரெப்ளிகேட்டும் ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகி தன்னோட ப்ரோஜினிஸ் தன்னோட இன்னொரு நிறைய பிளாஸ்மிட்ஸை உருவாக்க முடியும் ஸோ இந்த பிளாஸ்மிட் வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை செய்யுது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைம் ரெக்கக்னைசஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பேஸ் பேக் சீக்வன்ஸ் பேலின்ட்ரோம் சீக்வன்ஸ் இன் டிஎன்ஏ கால்ட் ஆஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் அண்ட் கிளீவ்ஸ் த ஃபாஸ்போ டயஸ்டர் பாண்ட் வித் இன் த டிஎன்ஏ இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் என்றது வந்து ஈகோலை பாக்டீரியாலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பேர்ஸ் பேலின்ட்ரோம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மலையாளம் எம்ஏஎல்ஏ மலையாளம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை நாம் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் சாரி தமிழ் அல்ல இங்கிலீஷில் ஸ்டார்டிங் எம் அந்த எம்லேருந்து முடியறதும் எம் அதே மாதிரி பின்னாடியிலேருந்து ப படித்து வந்தாலும் பேக் சைட்லேருந்து படித்தாலும் மலையாளம் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சீக்வன்ஸை வந்து பேலின்ட்ரோம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேலின்ட்ரோம்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஸோ கண்டுபிடிச்சி ஃபாஸ்போ டயஸ்டர் பாண்ட் ஆண்ட கட் பண்ணுவாங்க கரெக்டான சைட்ல அந்த பேலின்ட்ரோம்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணி அவங்க கட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்புறமா வந்து இந்த ஸ்டிக்கி என்ஸ் அண்ட் ஸ்டாகர்ட் என்ஸை உருவாக்குவாங்க ஸோ ஸ்டிக்கின்னா போய் உடனே சேர்ந்த சேர்த்துக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டாகர்டன் தான் அன்ஈவன் என்ஸை உருவாக்குவாங்க அதை உருவாக்குவது வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கவரிஸ் தட் லீட் டு த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஆஃப் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வேர் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிஸ்கவரிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால தான் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வந்தது ஸோ அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் presence of plasmid in bacteria that can undergo replication independently along with the chromosomal dna ipo na sonna illaya bacteria la inda paanga bacteria la plasmid irukku illaya so idu irukkaradhu or periya varama irukku genetic engineering la genetic engineering la idu irukadena idu thanakku thana plasmid thanakku thana replicate aagudhu dna chromosomal dna bacterial dna oda இதுவும் தனக்குத்தானே ரெப்ளிகேட் ஆகிறதுனால இது ஒரு பெரிய வரமாக நினைக்கிறாங்க ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் கட்ஸ் ஆர் பிரேக்ஸ் த டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் மோலிகுலார் சிசர்ஸ் 
ஸோ இது வந்து கரெக்டான இடத்துல வந்து பார்த்து கட் பண்ணுற அந்த என்சைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ஸோ அந்த கட் பண்ணுறது கரெக்டான இடம் இது தான் ஸ்பெசிஃபிக் சைட்னா இந்த இடத்துல தான் கட் பண்ணணும் ஸோ கட் பண்ணுறது யார் சிசர் தானே கட் பண்ணுறாங்க அதை நான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எம்சைன்கு இன்னொரு பேர் வந்து சிசர் இருக்குது ஆனால் இந்த சிசர் எதுவும் கட் பண்ணுது மாலிக்யூல்ஸ் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸை கட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு மாலிகுலார் சிசர்ஸ்னும் சொல்லலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன்கு இன்னொரு பேர் என்ன மாலிகுலார் சிசரும் சொல்லலாம் டிஎன்ஏ லிகேசஸ் ஆர் த எம்சைன் விச் ஹெல்ப் இன் லிகேட்டிங் த ப்ரோக்கன் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் வந்து கட் பண்ணிடுது கட் எம்சைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரை சேர்க்குறது இப்போ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல கட் பண்ணிடுச்சு இது சாரி இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒன்று மட்டும் கட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்படி கட் ஆகிற எம்சைன் கட் பண்ணுற எம்சைனை ஒன்றா சேர்த்து ஒட்ட வைக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒட்ட வைக்கிற எம்சைன் என்ன டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஸோ அது ஜாயினிங் லிகேஸ் டிஎன்ஏ லிகேஸ்க்கு இன்னொரு பிளே பேர் வந்து பேஸ்ட் எம்சைன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு டிஎன்ஏ வெவ்வேறு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் டிஎன்ஏவோட வெவ்வேறு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுற அந்த ப்ரொசீஜருக்கு பேர் வந்து ஸ்ப்ளைசிங்னு சொல்லலாம் ஜீன் க்ளோனிங் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டாலி ஷீப் ஸோ டாலி ஷீப் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் இதை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதாவது இதை பார்த்துட்டு நம்ம போகலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டாலி Dolly was the first cloned female sheep developed by Dr. Ian Wilmot and his colleagues at the um, Roslin Institute, Scotland in July 1996. She was created by a stomatic cell nuclear transfer technique. She lived for 6 to 5 years and died in 2003 because of lung disease. So Dolly the first cloned panna sheep are செமரியாடு ஸோ இதை பண்ணவர் வந்து டாக்டர் அயன் வில்மாட் அவரோட கொலீக்ஸ் எல்லாமே எந்த இடத்துலன்னா ரோஸ்லின் இன்ஸ்டியூட்டில் ஸ்காட்லாண்டில் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஸ்டொமேட்டிக் செல் நியூக்ளியார் ஸ்டொமேட்டிக்னா பாடி செல்ஸில் இருக்கிற டிப்ளாய்டு செல் அந்த நியூக்ளியஸ் அதாவது டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸை எடுத்துக்கிட்டார் அதை வந்து அதை வச்சு அந்த டெக்னிக் பண்ணார் அந்த டெக்னிக் வந்து ஸ்டொமேட்டிக் செல் நியூக்ளியார் டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் இது வந்து சிக்ஸ் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து உயிரோட இருந்து அப்புறம் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் இறந்துடுச்சு ஸோ இது இது எதனால் இறந்ததுன்னா அதுக்கு லங் டிசீஸ் வந்தது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த வந்து ஷீப்பு அண்டு இந்த ஷீப்போட மடின்னு சொல்கிறோம்ல அடர் அதில் இருக்கிற செல்லை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஏன்னா அதில் டபுள் டிஎன்ஏ அதாவது சாரி டபுள் டிஎன்ஏல டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ஷீப்போட ஓவத்தில் இருக்கிற நியூக்ளியஸை வெளியில் எடுத்துடுறாங்க ஈ நியூக்ளியேஷன் சொல்லுவாங்க நியூக்ளியஸை வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸை அதுக்குள்ளே வச்சு மீடியத்தில் வளர வச்சு திரும்பி அது எக் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை ஆனால் அந்த மாதிரி எக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதை வந்து செரகேட் வேற ஒரு ஷீப்புக்குள்ள விடுறாங்க விட்ட பிறகு அது அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஷீப் வந்து இந்த ஷீப் மேலே இருக்கிற அதாவது இந்த இந்த இது கொடுத்தாங்களே இவங்கள மாதிரி தான் இருப்பாங்க இந்த ஷீப்பை மாதிரி இருந்தாங்களே தவிர இவங்கள பத்து மாதம் சுமந்த இந்த ஷீப் மாதிரி இல்லை அப்போது இந்த ரெண்டு ஷீப்பும் வந்து பார்க்கறதுக்கு அதாவது ஒயிட் அதாவது அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் டொனேட் பண்ண அந்த ஷீப் மாதிரி இருந்தாங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டாலி ஷீப் உருவாக்குனாங்க உருவாக்குனவர் அயன் மா வில்மட் ஸோ டாலி தான் நம்மளுக்கு க்ளோன்டு ஷீப் ஸோ டாலி அதாவது க்ளோனுன்னாவே கார்பன் காப்பி இப்போ எப்படி ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கிறோம் ஒரிஜினலில் இருந்து அந்த மாதிரி எடுக்கிறது தான் ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இருந்து இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவலோட கார்பன் காப்பியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் க்ளோனுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ க்ளோனுன்னா ஜெனட்டிக்கலி எக்ஸாக்ட் காப்பி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம கா அதாவது ஜெனட்டிக்கலாக அப்படியே க்ளோனோட ஒரு ஆர்கானிசத்தோட காப்பி தான் இந்த க்ளோன் ஸோ ஜெனட்டிக் வைஸாகவும் சேமாக இருப்பாங்க 
in gene cloning a gene or a piece of dna fragment is inserted into a bacterial cell where the dna will be multiplied as the cell divides gene cloning na nammalku theviyana dna fragments ah eduthukittu or bacteria cell ku la vittu adu multiply panni produce panni nariya cells ah divide panni nariya cells ah uruvaakkuradhu da gene cloning ipo a brief outline of the basic steps involved in gene cloning so enna na steps irukku in the gene cloning la first step isolation of desired dna fragment by using restriction enzyme so dna fragment kandupidikano and the kandupidichu restriction enzyme vechi nama cut pananu first desired gene irukra dna va kandupidikrom appro adha eppadi cut pananu restriction enzyme sa vechi cut pandrom insertion of dna fragments into a suitable vector to make r dna so in the nama desirable dna va cut pandrom illaya adu plasmid dna oda seekanum plasmid dna va vandu vector dna appo da nammalku vandu r dna kadaikum transfer of r dna into the bacterial host cell adukapra inda r dna va bacterial host cell ku la vidano adu transformation transformation method selection and multiplication of recombinant host cells to get a clone so nama select panni multiply pannomna nariya recombinant adavad host cell ku la nariya namalukku clone variety gene and the gene cloning kadaikum expression of cloned gene in host so in the gene cloned anadhu veli host cells la irundhu express panna aarambikkom so ipo inga paarunga idha இது பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் த ஸ்ட்ராட்டஜி செவரல் எம்சைன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் வேசின்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு நிறைய வேசின்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எம்சைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு நியூரல் செல்லு ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை எடுத்துக்கிறோம் அதை கட் பண்ணுறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எம்சைனில் அதே மாதிரி பாக்டீரியாவில் இருந்து பாக்டீரியாவில் இருந்து பிளாஸ்மிடை எடுக்கிறோம் எடுத்த உடனே பிளாஸ்மிடியும் நம்ம கட் பண்ணுறோம் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸையும் கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ண பிறகு இந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ கட்டான பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவோட இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த நம்ம எது இந்த டிசைரபிள் ஜீனையும் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்க்குறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஆர்டிஎன்ஏ கிடச்சிட்டுச்சு இந்த ஆர்டிஎன்ஏவை பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் இந்த பாக்டீரியா செல் வந்து பைனரி ஃபிஷன் மூலமாக ரெண்டாக பிரியுது அப்புறமா இது ரெண்டு இதில் இருந்து ரெண்டு இப்படி நிறைய காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லையா அப்போ இது வந்து வந்து ஜீன் க்ளோனிங் டெக்னிக்கும் சொல்லலாம் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்கும் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய காப்பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்கு ஜீன் க்ளோனிங் டெக்னிக் அதாவது இந்த மாதிரி டிசைரபிள் ஜீன் இதோட காப்பியை நாம் இங்கே பாக்டீரியாவில் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரே அதாவது ஒரே வெரைட்டியை நம்ம கொண்டு வர்றதுனால ஜீனில் கொண்டு வர்றதுனால இந்த ஜீன் க்ளோனிங்கன்னும் சொல்லலாம் So, if you like this video, please like and share your thoughts on this video. Please like and share your thoughts on this video. Please like and share your thoughts on this video. Please like and share your thoughts on this video. Please like and share your thoughts on this video. Please like and share your thoughts on this video.